வணக்கம் வெல்கம் டு ஃபுட் பேரடைஸ் ஆன்லைன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு கேக் ரெசிபி அது வந்து என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெயின்போ கேக் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து வீட்லேயே ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாங்க அதுவும் ஓவனே எல்லாமே செய்யலாம் குக்கரும் தேவையில்லை நம்மளுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு ஸோ வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இது எவ்வளோ எம்மியாக எவ்வளோ சூப்பராக லேர் லேயராக அந்த ரெயின்போ மாதிரி வந்திருக்குன்னு சொல்லி நீங்களே பாருங்கள் இது எப்படி செய்யலான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வந்து இது எப்படி செய்யலான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு போல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து மூணு முட்டை இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது வந்து முட்டை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண போகிறோம் முட்டை இல்லாமல் பண்ணணும் அப்படி நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு பதிலாக தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு தயிர் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க முட்டையும் சர்க்கரையும் வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் இது நம்ம எதுக்காக பீட் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சுகர்லாம் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிறதுக்காக நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் நம்ம அதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக் சேர்த்துக்கோங்க இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்புறமா வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஜல்லடை மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டு ரெண்டு கப்பு மைதா சேர்த்துக்கோங்க அதில் அப்புறமா வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா ஜலிச்சுக்கோங்க எதுக்காக நம்ம ஜலிக்கிறோம்னா இதில் வந்து நல்லா கட்டி கட்டியாக இருக்கும் அதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கேக் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த மாவு வந்து உங்களுக்கு வந்து லம்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி லம்ஸ் லம்ஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கேக் வந்து நல்லா டெக்ஸ்டர் நல்லா இருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம ஜலிச்சு போடுறோம் இதை வந்து பொறுமையாக நல்லா ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மைதா மாவு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம பொறுமையாக தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்புறமா வந்து ஒரு கால் கப்பு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ளேவர்டு ஆயில் யூஸ் பண்ணாதீங்க அரை கப்பு மில்க் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எதுக்காக மைதா மாவு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைதா மாவில் வந்து அந்த எலாஸ்டிக் மாதிரி ஒரு இது இருக்குது க்ளூட்டன் தன்மை இருக்குது ஸோ அது வந்து ஆக்டிவிட்டி ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு கேக் வந்து சாஃப்டாக இருக்காது இப்போ வந்து இது நம்ம வந்து ஃபைவ் ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக வந்து பிரிச்சுக்க போகிறோம் எதுக்காக நம்ம பிரிக்கிறோன்னா நம்ம பண்ண போகிறது ரெயின்போ கேக் ஸோ அதனால் பிரிச்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வந்து நான் பிரித்ததில் ஃபஸ்ட் வந்து ரெட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஃபைவ் கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சிக்ஸ் செவன் கலர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது உங்களோட விருப்பம் பொறுத்து அதுக்கப்புறமா வந்து நான் க்ரீன் கலரை யூஸ் பண்ணுறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ப்ளூ கலர் சேர்க்குறேன் நான் இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஆரஞ்ச் கலர் சேர்க்குறேன் நான் இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நல்லா மிக்ஸாக மிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள் ஏன்னா கலர் வந்து சரியாக உங்களுக்கு மிக்ஸ் ஆகாது ஒரு மாதிரி ஒயிட்டு அந்த நம்ம என்ன கலர் ஆட் பண்ணுறோமோ அந்த கலர் ஒயிட்டு அந்த மாதிரி தெரியும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கலர் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நான் ரெட்டு க்ரீன் ரெண்டு கலரையும் மிக்ஸ் பண்ணேன் அது வந்து ஒரு மாதிரி டார்க் கலர் க்ரீனாக வந்துருச்சு எனக்கு ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த கலர்ஸ்க்கெலாம் வந்து ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டோவில் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு நல்லா வந்து அதை ப்ரஷ் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் ஆகுற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பேட்டரை வந்து இதில் போட்டுக்கோங்க ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஈவனாக உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் லோ மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து வச்சுருங்க அந்த நீங்கள் போடுற அந்த லிட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஹோல் இருந்துச்சுன்னா நான் வச்சுருக்கிற மாதிரி ஒரு பேப்பர் எதனா வச்சு அதை லிட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு வந்து இருக்கிற
நான் வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு கலர் மட்டும் எப்படி குக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் காமிச்சிருக்கேன் நான் எல்லாமே வந்து காட்டில் இதே ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் எல்லா பேட்டரியும் வந்து இதே மாதிரி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளஃபியாக இவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு கேக்கு உங்களுக்கு வேண்டாம் எனக்கு ஸ்டோவில் வேணால் நான் ஓவன்லேயே செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து ஓவனில் இதே மாதிரி கொமி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பேக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம க்ரீம் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து க்ரீம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எந்த க்ரீம் எந்த பவுலில் பண்ண போகிறோமோ அந்த பவுலும் நம்ம அந்த பீட்ரூம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த ரெட்மேன் ஷாப்பில் வாங்கின இந்த விப்பிங் க்ரீம் தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து சுகர் ஃப்ளேவர் எதுவுமே நான் ஆட் பண்ண தேவையில்லை எல்லாமே அதிலே இருக்கும் ஜஸ்ட் நம்ம விப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும் போதும் அதனால் நான் இது இன்றைக்கி இது தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஒரு கப் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்துக்கிட்டு இதை நல்லா வந்து பீட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து அப்படியே நீங்கள் பீட் பண்ணி இப்படி மேலே எடுக்கும்போது அப்படியே வந்து நிற்கணும் அந்த மாதிரி வர அளவுக்கு நீங்கள் வந்து பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு இப்போ நான் பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் பீட் பண்ணி இப்போ முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் இந்த இதை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலே தூக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பீக் வந்து அப்படியே நிற்கும் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான வந்து கன்சிஸ்டன்சி நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம கேக் டெக்கரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பிளேட் மாதிரி கீழே வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து க்ரீம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு எதுக்காக நம்ம கீழே போடுறோன்னா அந்த கேக் வந்து ஆடா ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து சுகர் சிரப்பு வந்து மேலே வந்து போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கேக்லாம் வந்து நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரியே வந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஒன் பை ஒன்னாக சுகர் சிரப் போட்டதுக்கப்புறம் க்ரீம் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் திரும்பியும் வந்து இன்னொரு கேக் லேயர் வச்சுட்டு அது மேலே திரும்பி சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ணிவிட்டு திரும்பி கேக் வச்சு அந்த க்ரீம் வச்சுருங்க இதே மாதிரியே வந்து ஃபுல்லாக எல்லா கேக்குமே பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நான் ஃபுல்லாக வந்து எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிட்டேன் நான் வந்து அந்த க்ரீம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு அந்த எக்யூப்மெண்ட்லாம் எல்லாம் வச்சு நான் பண்ணலை நான் வெறும் ஸ்பூன் வச்சே தான் நான் பண்ணேன் இது நீங்கள் வீட்டில் சிம்பிளாக செஞ்சிடலான்னு சொல்லி காட்டுறதுக்காக தான் நான் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி நான் காமிச்சிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு பாருங்கள் நல்லா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து க்ரீம் பூ க்ரீம் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் கவர் பண்ணிவிடுங்க நான் மேலே வந்து ஜேம்ஸ் வச்சு நான் அதுவும் வந்து ரெயின்போ மாதிரி இருக்கும்ல பார்க்குறதுக்கு கலர் கலராக அதனால் அதை வச்சு நான் டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் வந்து நான் அந்த கேக் வந்து எக்ஸ்ட்ராஸ் இருந்துச்சு அந்த கேக்கோட எக்ஸ்ட்ராஸை மேலே போட்டு நான் டெக்கரேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இந்த எம்மியான ரெயின்போ கேக்கை வந்து நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பா